हेलो स्टूडेंट मैं श्वेता दुबे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेजुएट कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट आज हम पैडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लेक्चर मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे यह मेथड कक्षा में शिक्षक के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली विधि है अर्धशास्त्र शिक्षण की विधियाँ एवं उपागम में यह विधि बहुत ही प्रयोग में लाई जाती हैं इनमें से कुछ विधियाँ जो हैं बहुत सारी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं जिसका अध्ययन हमने पिछले लेक्चर्स में किया है जिसमें शिक्षण विधि मैंने पढ़ाया था परंपरागत विधियाँ भी होती हैं जो शिक्षक केंद्रित होती हैं स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं टीचर सेंटर्ड होती हैं शिक्षक पाठ्य सामग्री इस तरीके से प्रस्तुत करता है जो सब्जेक्ट मैटर है कि विद्यार्थियों को जानकारी प्राप्त कर इसे याद करने में भी उन्हें मदद मिल सके फिर नोट्स बनाने में भी सरलता हो जिससे कि पाठ्य वस्तु को बाद में सीख लें शिक्षक तय करते हैं कि कौन सा ज्ञान दर्शन या सिद्धांत कौन सा नॉलेज फिलॉसफी प्रिंसिपल उसे प्रस्तुत करना है व्याख्यान विधि पाठ्य पुस्तक विधि की प्रमुख परंपरागत ट्रेडिशनल मैथड है विधि है व्याख्यान विधि का अर्थ हम जानते हैं व्याख्यान विधि में एक शिक्षक बात करता है और विद्यार्थी सुनते हैं इस प्रकार से इस विधि में अध्यापक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं इनएक्टिव रहते हैं व्याख्यान विधि को बहुत से शिक्षा शास्त्री टेलिंग मेथड के नाम से भी पुकारते हैं लेकिन व्याख्यान और कथन में अंतर पाया जाता है व्याख्यान विधि और कथन विधि में अंतर पाया जाता है व्याख्यान विधि में एक प्रमुख विचार का जो कि एक प्रश्न अथवा समस्या के रूप में लिया गया है उसका स्पष्टीकरण और उसकी व्याख्या की जाती है कथन विधि जो होती है उसमें साधारण तथ्य और जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में सूचना प्रदान की जाती है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इस प्रकार यह कथन जो है व्याख्यान विधि का एक भाग हो सकता है व्याख्यान विधि के प्रकारों का अध्ययन करते हैं हम व्याख्यान विधि के प्रकारों के अध्ययन के पूर्व हम और व्याख्यान विधि के बारे में जानते हैं कि व्याख्यान विधि अधिकतर उच्च कक्षाओं में शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं विद्यालयों के लिए इसे अच्छा नहीं समझा जाता है विशेषकर जब बाल केंद्रित क्रियाओं को महत्वता अगर दी जाए तब यह बहुत इफेक्टिव नहीं समझा जाता है शिक्षण एक पेचीदा प्रक्रिया है इसको सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सभी प्रकार की विधियों का प्रयोग करना आवश्यक है हर विधि अपने अपने गुण होते हैं हर विधियों के इसके अतिरिक्त व्याख्यान के कुछ ऐसे प्रकार हैं और वेरिएशंस हैं जिनमें कि इस विधि को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है लेक्चर मेथड को कुछ मैथड्स हैं जिन और उसको अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए वह विद्यार्थी को सक्रिय भी बना सकती है जिसका विवरण इस प्रकार लेक्चर के साथ लेक्चर डिस्कशन मेथड का यूज करें व्याख्यान विधि का एक प्रमुख विचरण है जिससे कि विद्यालय स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है स्कूल लेवल पर शिक्षक कुछ समय के लिए विषय से संबंधित एक मुख्य पहलू पर बोलता है टीचर बताते हैं फिर कुछ मिनटों के लिए विद्यार्थियों को वाद विवाद का अवसर देते हैं जिसमें कि अधिकतर विद्यार्थी ही बोलते हैं शिक्षक केवल विद्यार्थी की कही हुई बातों से संबंधित करता है और संक्षिप्त स्पष्टीकरण करता है मतलब जो स्टूडेंट बता रहे हैं उसको वह सुनता है और उसको स्पष्टीकरण करता है क्लियरिटी क्लियर करता है इस प्रकार वाद विवाद का अवसर देने से व्याख्यान की तारतम्यता नहीं टूटती व्याख्यान विधि की अगर ठीक ढंग से इसे अगर नियोजित किया जाए प्लांट वे में अगर इसका यूज़ किया जाए और साथ में विद्यार्थियों को प्रस्तुत की जा रही पाठ्य वस्तु के बारे में सोचने एवं पाठ विकास में सम्मिलित होकर सक्रिय रहने का अवसर भी मिलता है शिक्षक को इस विधि में कालांश के दौरान कम से कम दो बाद विवाद का अवसर देना चाहिए मतलब एक जो पीरियड है एक क्लास का जो जो जिस पीरियड में आप जा रहे हो उसमें कम से कम दो वाद विवाद के अवसर देने चाहिए व्याख्यान विधि का एक रूप प्रश्न है क्वेश्चन लेक्चर मेथड हो सकता है जिसमें शिक्षक क्लास में 
अधिकतर भाग व्याख्यान में उपयोग करता है जो कि विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में होता है शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संक्षेप में व्याख्यान के रूप में देते हैं व्याख्यान वाद विवाद का विवरण ना होकर व्याख्यान का विवरण है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों से अधिक अंतक्रिया नहीं करते इंट्रैक्शन नहीं करते स्टूडेंट से उनके प्रश्नों के द्वारा व्याख्यान के कुछ बिंदुओं का स्पष्टीकरण करते हैं इससे विद्यार्थी पाठ विकास में सहयोग मिलता है क्योंकि उनमें प्रश्न के उत्तर शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं इस विधि में एक तरीका यह भी हो सकता है कि अध्यापक बीच बीच में विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रश्न पूछ लेते हैं और तैयार जो भी जो उनके मटेरियल्स हैं पढ़ने के लिए उन्हें कहते हैं इस विधि के को व्याख्यान पठन विधि कहते हैं लेक्चर रेसिटेशन मेथड भी कहा जाता है यह विधि प्रश्न व्याख्यान विधि से उल्टी है क्योंकि इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है अब विद्यार्थी जो जानते हैं या तैयार करते हैं उसके बारे में यहाँ बताते हैं व्याख्यान विधि में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं कि लेक्चर जब आप देने जा रहे हैं तो उसका एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए रूपरेखा बनाने के बाद कक्षा में उसको विषय वस्तु को विद्यार्थियों की योग्यता को ध्यान में भी रखना आवश्यक है जब आप मैटर तैयार कर रहे हो और तैयार करते में उनके जो उद्देश्य हैं उसके जो क्षेत्र हैं उसको भी तय कर लेना चाहिए और इसके अलावा जो मुख्य बिंदु हैं उन पे भी उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए टीचिंग पॉइंट्स को और व्याख्यान नियोजन में यह भी देखना चाहिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं प्रत्यक्ष उदाहरण कहाँ दिए जा सकते हैं कहाँ टीचिंग एड्स का यूज़ करना है व्याख्यान में किन प्रविधियों को अपना कर व्याख्यान विधि को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है विद्यार्थियों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जा सकता है व्याख्यान को एक संक्षिप्त विवरण भी तैयार करना चाहिए जो अंत में प्रस्तुत करना चाहिए व्याख्यान देते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए व्याख्यान देने के लिए तैयार किए गए जो नोट्स हैं उनके विभिन्न संकेत दीजिए कि कहाँ कैसे क्या करना है इसके एक और तो अपनी कक्षा में कार्य प्रणाली ठीक ढंग से चल चलती रहेगी जो टीचिंग प्रोसेस है और बहुत सारे जो पहलू हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगे और बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास के साथ शिक्षक भी व्याख्यान दे सकेंगे व्याख्यान की जो भाषा होनी चाहिए वह सरल होनी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए अपनी आवाज़ संतुलित रखनी चाहिए शिक्षक को स्थितियों के अनुसार उनमें जोर होना चाहिए जहाँ संभव हो व्याख्यान के साथ अन्य विधियों का भी प्रयोग प्रश्न पूछना ब्लैक बोर्ड ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं टीचिंग एड्स उनका प्रयोग करना चाहिए व्याख्यान विधि को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी सोचने और खोज करने के लिए प्रेरित हो सके चर्चा भिन्न विषय से दूर हटे मतलब ऐसे सब्जेक्ट को ना ले जिसमें चर्चा ना हो सके अगर आपको ऐसा लगता है कि भ्रम और नीरस का वातावरण पैदा हो रहा है तो उसे दूर करना चाहिए पुनरावृत्ति का भी प्रावधान रखिए और विद्यार्थियों को स्पष्ट कीजिए कि आप क्या बताने जा रहे हैं अंत में यह अपने आपने क्या बताया व्याख्यान विधि का प्रयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित और उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए नई पाठ्यक्रम अथवा जो यूनिट है उसको प्रस्तावित करने के लिए कम समय में अधिक बातों को बताने के लिए जटिल पाठ्यक्रम जो हैं उनको स्पष्टीकरण के लिए विद्यार्थियों को स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते जो जानकारियां उन्हें देने के लिए असाइनमेंट के बारे में बताने के लिए व्याख्यान विधि के गुण बोले हुए शब्दों की अपनी महत्वता होती है शिक्षक अपने बोलने के तरीके अपने हाव भाव से ही जानने वाली जो बातें होती हैं उसको इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और विद्यार्थी इसे भली बात समझ भी जाते हैं विद्यार्थी जो होते हैं कम समय में शिक्षक उन्हें जो जो भी टॉपिक है या पाठ्यवस्तु को वो प्रेजेंट कर सकते हैं इस विधि द्वारा
पाठ्य वस्तु को ऑर्गेनाइज और तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सकता है इस विधि से शिक्षक को यह मालूम होता है कि विद्यार्थी कितना समझ सके हैं व्याख्यान के ऐसे अंशों को जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए हैं उन्हें दोहराया जा सकता है और दूसरे ढंग से भी वह प्रस्तुत कर सकते हैं इससे यह भी पता चलता है कि बच्चे कितना समझ पाए हैं और बच्चों में सुनने का अनुभव भी उन्हें प्रदान किया जाता है सुनने और समझने की अभिवृत्ति भी विकसित होती है शिक्षकों को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है और ज्ञानात्मक पहलुओं के शिक्षण के लिए अच्छी विधि है मतलब कॉग्नेटिव डोमेन डेवलप कर जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं उसे प्राप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विधि मानी गई है गुण के साथ साथ कुछ दोष भी हैं व्याख्यान विधि स्टूडेंट सेंटर्ड ना होकर टीचर सेंटर्ड होती है इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो निष्क्रिय भूमिका अदा करते हैं इस विधि में एक स्तर पर जाकर कक्षा नीरस वातावरण हो जाता है कक्षा का या केवल सुनने से संबंधित होता है जिसमें अधिगम सीमित होती है जैसे लर्निंग बोला जा रहा है कि लिमिटेड होती है व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं और कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उन्हें लेक्चर से नहीं समझ आ रहा है उसके लिए हमें कुछ और मेथड को यूज़ करना होगा जो बच्चे कमज़ोर हैं जैसे लेक्चर के साथ डिस्कशन मेथड हमने यूज़ किया या अदर मेथड को हमने इसके साथ लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया हमने व्याख्यान विधि के अधिक उपयोग में से शिक्षक व्याख्यान की तैयारी के लिए बहुत सी पुस्तकों एवं सामग्रियों का अध्ययन नहीं कर पाते जिससे कि व्याख्यान जो है प्रभावशाली भी कभी कभार नहीं बन पाता शिक्षक को अगर दिन में कई कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग करना हो तो उस पर बहुत बोझ पड़ जाता है और उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है अगर इन दोषों को दूर कर लिया जाए लेक्चर के साथ हम डिस्कशन मेथड लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड और भी मेथड्स हैं जिसको अगर हम जोड़ दें तो व्याख्यान विधि एक अच्छी विधि साबित होगी व्याख्यान विधि में हम इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स का यूज़ करें डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दें डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दें तो यह विधि इफेक्टिव हो सकती है आपने व्याख्यान विधि महत्वपूर्ण विधि है ट्रेडिशनल मेथड है इसके बारे में जाना और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा थैंक यू